Здравствуйте, друзья! Сегодня приготовим с вами селедку под шубой. Близятся новогодние праздники. И я думаю, рецепт актуален будет. Кое-где мы подсмотрели этот рецептик. Поэтому, поэтому не удивляйтесь, у нас действительно два вида селедки. Алюторская сельдь и копченьку я взял, рыбоньку. Думаю, что кому-нибудь этот рецепт обязательно понравится. Например, мне. Поэтому приступим. Вот для начала мы селедочку нашу почистим, наверное. Я возьму нож и вот так вот под плавничком сделаю надрез неглубокий. Только шкуру прорежу на самом деле и вот этот половник вот уберу я его ножом подрежу с двух сторон и попытаюсь вытащить вот так вот возьму тарелочку под разные штуки Сделаю здесь вообще по хребту надрез, чтобы мне шкурку удобно было снимать. И попробую снять шкурку, начиная с головы. Я остановился на алюторской селедке, потому что она пожирнее, повкуснее. Ну и вроде как у нее мяско легче снимается, косточки остаются. Мяско хорошо снимается. <coughs> Поэтому алюторская. Да и вкусная она собака. Ну вот. Вроде снял. Дальше я возьму селедочку. Вот так за хвост. И вот видите. Вот в этом месте хвост раздвояется. Сюда и сюда. И вот одну половинку я беру в одну руку. А другую в другую соответственно. И просто потяну в разные стороны. Вот, видите, разорвал и потяну до конца вот так вот. Раз. Обратите внимание, я кишки и требуху всякую не убирал. А вот сейчас, когда я ее растяну, я возьму просто вот так руками. И все это дело уберу. Вот, красота же. Ну а соответственно, селедочку мне надо зачистить. Тут какие-то косточки остались еще. Я вот так вот рубану напополам. Срежу брюшка вместе с плавниками. И вот эти все пленки с остатками косточек я возьму просто и счищу. Почистил. Теперь просто берем руками и вот так вот снимаем мяско и все. Аккуратненько. Все. Мяско сняли. И у нас все косточки практически остались на хребте. Почищу вторую селедину, которая у меня копченая. Раз. Готово. Итак, селедочку мы почистили. Сейчас я возьму миску и луковицу. И луковицу порежу. Я ее вот так вот разрежу с интервалом примерно сантиметр. Ну вот как-то так. Ну 
Вот у меня получилась чашечка с луком. Я возьму уксуса. У меня рисовый уксус. Четырехпроцентный. Это чтобы я не ошибся. Поэтому от четырехпроцентного уксуса вот так вот. Там чайная ложка. Не чайная, а столовая, наверное, получилась. Стол, столовую ложечку уксуса туда в гурку. Я возьму кипятка и кипятком залью лучок. И пусть он постоит. А тем временем я нарежу селедочку. Возьму чашку и в эту чашку селедочку порежу. Я сначала порежу алюторскую. Спинки по вдоль разрежу. И уже на небольшие кусочки я селедочку нарежу. Я в эту алюторскую селедку нарежу копченую селедку. Буду резать, помешаю и попробую. И сделаю вкус такой, как мне нравится. То есть я хочу сделать микс такой копченый и соленый. Если вам не нравится, так, делайте из одной соленой селедочки. А я вот так буду нарезать, смешивать, пробовать. И как я пойму, что мне уже хорошо, я остановлюсь. Ну вот, я, собственно говоря, нашел тот баланс, который мне нравится. Лучок. Он уже постоял в кипятке с добавлением уксуса, подмариновался. Сейчас я солью воду. Вот. И какая хитрость. Я сейчас лучок с селедочкой смешаю. Пусть они вкусами обменяются. А вот чтобы лучше им было обмениваться, я капельку, немножечко маслица, селедочку дам подсолнечного и лучка. Видите, я делаю на глаз. Сейчас помешаю и посмотрю. Если мне покажется, что лука мало, я добавлю еще. Все, пусть теперь селедочка с лучком постоит. Лучок хорошенько подмаринуется. И да будет нам счастье. А я тем временем займусь овощами. Вот у меня есть такие штуки. Все это не игрушки, не мячики. Это овощи. Картошка, свекла и морковь. Я их запекал в течение часа при температуре 200 градусов в духовке, в фольге. Причем я вот так вот положил, например, морковочку, чуть сбрызнул ее маслицем и чуть присолил. Она просто вкуснее будет, если вы так сделаете. Сейчас я ее попробую почистить. Говорят, я сам не разбираюсь, потому что готовить не умею, но я слышал, что якобы, если овощи не отваривать, а запекать, то они будут в два раза вкуснее. Вот мы и проверим. А то вдруг действительно вкусно, а мы не знали. Так, с морковочкой справился. Возьмусь за картошку. Так, с картошкой справился. Осталось, осталось со свеклой разобраться. Вот наша со свекла. Я свеклу почищенную на доску, конечно же, ложить не буду. Я потом просто доску не отмою. Я ее в тарелочку положу. Ну вот, как-то так получилось у нас. И мне осталось почистить яйца. Я яйца отварил, положил в холодную воду, подсолил, на плиту поставил, как закипело. Они у меня 7 минут булькали. Потом я их вытащил и все. Сейчас посмотрим заодно, что получилось. Сейчас мы яичко разломаем и посмотрим. Ну вот, отличный желток. Посмотрите, он не синий, он желтый, хороший. 
и в то же время уже достаточно проварился. Поэтому 7 минут достаточно. Протру доску. И возьму вот такой девайс. И на нем я морковку натру. Так, а дальше я картошку натру. Ее можно нарезать, можно натереть как угодно. Натер. Собственно говоря, у меня свекла осталась. И я нашу свеколку тоже потру. Так, в сторонку убрал. И, и яйца. Конечно же, яйца. Белки на самом деле. Белки. Вот так вот протру. Ну вот так-то все. У нас, в принципе, все готово. Для того, чтобы нам начать собирать салат. Единственное, единственное, я хочу заморочиться все-таки. Возьму луковку, у меня такая красненькая есть. И я эту луковку вот так вот сласик такой из нее нарежу. Вот. И, 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 и какую-то часть, наверное, вот так достану. И возьму укроп. Я из укропа попробую креативить не знаю чего я вот так вот надрежу такие заусенцы сделаю на стебельке Ну вот, что-то типа, что-то типа этого. Я даже, наверное, возьму еще один стебелек небольшой. И здесь то же самое. Какая идея? Идея, чтобы на тарелке это смотрелось как-то так. Так, разрежу сейчас. Ну, что-то типа вот такого, я думаю. Это просто в качестве декора. Не знаю, ну, может, кому-то что-то другое понравится. Каждый, конечно, заморачивается, как умеет. А я вот так вот. Не сложно, в принципе. Поэтому, я думаю... Тарелку вот так вот украсть можно будет. Оно вроде как, как цветочек какой-то получается. Аренький. Это просто лучок красный. Я его полоску сделал и раскрыл. Это серединка. Ну, это укропинка. Ну, и давайте попробуем тарелочку засервировать. Я возьму кольцо такое и сначала наверное принято на дно насыпать селедку но я считаю что селедка все равно может там чуть-чуть рас растечься поэтому я на дно тоненький тоненький слой картошки сначала насыплю прессом поддавлю А теперь, когда у меня первый слой есть, я уже буду выкладывать на него селедочку. Этот слой я уже пожирнее сделаю. И также его немножечко притрамбую. Дальше. 
морковка. Я, кстати, морковку чуть-чуть, прям капельку присолю. Ну вот, морковочка поджалась. Дальше у меня пойдут белки. Готово. И у меня еще свекла осталось, но свеклу нам надо доработать. Каким образом? Также чуть-чуть дам соли. И майонеза. Я все это счастье вот так сейчас перемешаю. Майонез со свеклой смешался. Посмотрите, какой цвет обалденный получается. И я свеклу, соответственно, тоже начинаю укладывать. По фэншую вот эту заготовочку можно сделать не на тарелочке, а на бумаге, для выпекания которая. И в холодильник убрать. И она, эта заготовочка в холодильнике постоит, да не важно сколько, хоть всю ночь. И вот у вас готовый салатик, потом его положите на тарелочку, убираете бумагу и кольцо. И вот порция салатика у вас получается. В чем прикол? За ночку вкусы еще смешаются. А если вы хотите вкус взрывной, что вот сейчас прям будете кушать, и у вас вкусы будут уже в процессе еды смешиваться. Это, конечно, вообще огонь. Поэтому сразу насыпаем на тарелочку, на порционную. И после того, как насыпали, уже будем подавать. Я... Уберу кольцо. И вот посмотрите, что у нас получилось. Помните, у нас еще оставались желтки. Так вот. Я сверху из майонезика сделаю такую вот сеточку. Возьму желток, и у меня есть терочка вот такая учебная, вот тут самая маленькая штучка. Я сверху желток вот так вот покрошу. Листик укропа. Ну и тут вот у нас наши художества были. Мы их сейчас как-то здесь на тарелочке и разместим. Это сымитируем землю. На самом деле это маслины, высушенные и порубленные. Как-то так. Приятного аппетита и спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, кулинарный клуб. Тюрлю ту-ту.